இன்றைக்கு நாங்கள் நுண்மானி திரைக்கணிச்சி என்ற பாடத்துக்கு வாரம் பிரதானமாக அது வந்து புரியிட தத்துவத்தை அடிப்படையாக கொண்டு தொலைப்படுறது வந்து முதலங்களுக்கு புரியிட தூரம் வேண்டா என்னென்று விளங்கணும் புரியிட தூரம் ரெண்டு புரிகளுக்கு இடைப்பட்ட தூரம் தான் இந்த புரியிட தூரம் என்று சொல்லப்படுது ரெண்டு புரிகளுக்கு இடைப்பட்ட தூரம் இப்ப அதை நாங்கள் பார்த்தோம் என்று சொன்னால் இதுதான் புரி சரி அது நட்டு ஒன்று உங்களுக்கு காட்டியிருக்கிறேன் அப்ப இந்த நட்டில இந்த ரெண்டு புரிகளுக்கு இடைப்பட்ட தூரம் புரியிட தூரமாக வருது ரெண்டு நட்டு அப்ப நாங்கள் இங்க பாத்தீங்கன்னா இது ஒரு ஸ்க்ரூவ அதாவது இந்த நட் இந்த தலைய ஒரு தரம் சுத்தேக்க இந்த நட் இதுக்குள்ளால நகர் இந்த தூரத்துக்குள்ளாக நகர் அப்ப இதைத்தான் நாங்கள் புரியிட தூரம் அப்படின்னு சொல்றோம் அப்ப இதே தத்துவத்தை தான் இங்க நாங்கள் உண்மானி திருக்கணிச்சியில பண்ணிக்க பார்க்க போறோம் அப்ப இந்த அடிப்படை விளங்கினா தான் நாங்கள் அங்க செய்யலாம் அப்ப இங்க நுண்மானி திருக்கணிச்சியை பொறுத்த வரைக்கும் புரியிட தூரம் வேண்டா என்னன்னு கதைக்கிறோம்டா தீதாளானது ஒரு முறை சுற்றும் போது கதிர்கோள் முன்னேறும் அல்லது பின்வாங்கும் தூரம் மட்டும் கதைக்கிறோம் அப்ப அந்த அடிப்படையை பார்க்க வழிக்கிட்டே இருக்க நான் உங்களுக்கு நுண்மானி திருக்கணிச்சியை பற்றி காட்ட வண்டி கிடக்குது இதுதான் நுண்மானி திருக்கணிச்சியின் படம் அப்ப இந்த தீதாள் இதை சுத்தலாம் இந்த வட்ட வளையோடு இருக்கிற இந்த தீதாளை நாங்க சுத்தி கொள்ளலாம் ஒரு ரொட்டேஷன் செய்யலாம் அப்ப அந்த ஒரு ரொட்டேஷன் செய்ய எங்களுக்கு இங்க இந்த கதிர்கோள் இப்படியும் போகலாம் ஒரு உணவாச்சத்துக்கு அப்படி போகும் ஒரு உணவாச்சத்தையும் கலவும் முன்னேறும் அல்லது பின்வாங்கும் தூரமாக அமையும் சரிதானே அப்ப இதுதான் அந்த புரியிட தத்துவத்தை அடிப்படையாக கொண்டு நாங்க தொழில் பார்க்க போறோம் இந்த நுண்மானி திரு கணிச்சிய அப்ப நான் உங்களுக்கு இதுல நுண்மான திரு கணிச்சின்னு பாகங்களை காட்டியிருக்கிறேன் பட்டட கதிர்கோள் வட்ட அளவுட தீதாள் தலை தீதாள் பிரதான அளவு பட்ட சாவி இருக்கு அப்ப இதுல உங்களுக்கு பிரதான அள அளவுட முதல் பிரிக்கப்பட்டிருக்கிறத பார்க்கணும் பிரதான அளவுட எப்படி இருக்குது இதுல பாத்தீங்கன்னா சீரோ அடுத்தது ஒரு மில்லிமீட்டர் இது ஒரு மில்லிமீட்டர் மூலம் வந்து ஒரு மில்லிமீட்டர் இப்ப இந்த அது அரவாதியாக பிரிக்கப்பட்டிருக்கு அரை மில்லிமீட்டர் இது திரும்பவும் ஒரு மில்லிமீட்டர் இப்ப இந்த இது திரும்ப அரவாதியாக பிரிக்கப்பட்டிருக்கு விளங்குதோ அதுதான் பிரதான அளவுட காணப்பட்டது அப்ப இங்க வட்ட அளவுட தீதாள்ல ஏற்றப்பட்டிருக்குது அந்த வட்ட அளவுடைய நீங்கள் இங்க அவதானிச்சிங்கன்னு சொன்னா ஐம்பது பிரிவுகள் காணப்படும் நான் உங்களுக்கு ரியலாக சுத்தி காட்டுவேன் ஐம்பது பிரிவுகள் காணப்பட போகுது அப்ப தீதாள ஒரு முறை சுத்தேக்கு ஐம்பது பிரிவு கூடாக நகரும் அந்த தீதாள ஒரு முறை சுத்தேக்கு இந்த கதிர்கோள் நகரப்போ தீதாள ஒரு முறை சுத்தேக்கு இந்த கதிர்கோள் நகரும் மற்ற தீதாள் இந்த தலை இந்த தொழிற்பாட்டை நாங்கள் திருப்தி பெறிட்டா பார்க்கலாம் தீதாள் தலையால தான் நாங்கள் கடைசியாக பொருட்களை முட்டை செய்ய பயன்படுத்தணும் ஏனென்றா தீதாள் தலை தான் எங்களுக்கு அது இந்த அதாவது இடையில வைக்கிற பொருளை விகாரப்படுத்தாள் இப்ப நாங்கள் ஒரு கம்பியொன்று இந்த விட்டத்தை காண போறோம் சொன்னா தீதாளால சுத்தி விட்டோம் சொன்னா இந்த கம்பியை நெருக்கி விட்டுடும் இந்த கதிர்கோள் போய் கம்பியை நெருக்கி விட்டுடும் ஆனா தீதாளால சுத்தினோம் சொன்னா அப்படி நெருக்காது என்ன நடக்கும் அது போய் முட்டுப்பட்டோன்னு கிளிக் அண்ட் ஒரு சத்தம் கேட்கு அதான் அந்த தீதாள அப்ப அங்க அதுக்கு பிறகு கற்றுழைச்சி நடைபெறாது கதிர்கோள் மூவ் பண்ணா சரிதானே அப்ப இதுகளை அவதானிக்கலாம் பட் இங்க எவ்வளவு மேக்சிமமா அழகலாம் என்றதெல்லாம் இதுல போடப்பட்டிருக்கு அழக்கலாம் என்று போடப்பட்டு அப்ப நாங்கள் முதல் இதுல திருப்பவும் நாங்கள் இதுல புரி இட தூரம் என்றதை நாங்கள் ஏற்கனவே விளங்கப்படுத்தினா அந்த புரி இட தூர தத்துவத்தை அடிப்படையாக கொண்டு தான் முன்மானி திருக்கணிச்சி வேலை செய்து அப்ப அங்க புரி இட தூரத்துக்கு பதிலாக நாங்கள் இங்க கதைக்கிறோம் என்னென்றால் அதாவது தீதாளானது ஒரு முறை சுற்றப்படும் போது கதிர்கோள் முன்னேற அல்லது பின்வாங்குற தூரம் என்று கதைக்கிறார் அப்ப இதன் அடிப்படையில நாங்கள் இழிவண்ணிக்கைக்கு வாரம் இழிவண்ணிக்கைன்னு சொன்னா இந்த கருவியால் அளக்கக்கூடிய ஆக குறைந்த அளவு அப்ப இந்த கருவியால் அளக்கக்கூடிய ஆக குறைஞ்ச அளவு என்று சொன்னால் நாங்கள் இந்த கருவி அதாவது தீதாள் தலைய ஒரு தரம் சுத்தேக்க தீதாள் தலைய ஒரு முறை சுத்தேக்க ஐம்பது பிரிவு நகரப்போ ஐம்பது பிரிவு நகரப்போ அப்ப ஐம்பது பிரிவு கூட நகரேக்க புரியிட தூரம் எவ்வளவு பாத்தீங்கடா உங்களுக்கு காற்றன் புரியிட தூரம் அரை மில்லிமீட்டராக அமையும் ஐம்பது பிரிவு கூடாக நகர்த்தும் பொழுது தீதாள் வந்து 
தாத்தும்போல் இது சுத்தும் போது அங்கே கதிர்கோள் அரை மில்லிமீட்டர் கூடாக நகர்றது அவதானிக்கலாம் அரை மில்லிமீட்டர் கூடாக நகர்றது அவ அப்போ நாங்கள் அரையின் கீழ் என்னத்தை கொடுத்து கொள்கிறோம் ஐம்பது என்று கொடுத்து கொள்கிறோம் இந்த இழிவண்ணிக்கு அப்போ புரியிட தூரத்திங்கள் பட்ட அளவுத்திற்குள்ள மொத்த பிரிவுகளின் எண்ணிக்கை தான் எங்களுக்கு இழிவண்ணிக்கையாக வருது அப்போ இது வந்து எங்களுக்கு இங்கே கருவிந்த இழிவண்ணிக்கு சைவர் தசம் சைவர் ஒரு மில்லிமீட்டராக அமை அது இந்த கருவியில் நீங்கள் நேரடியாக பார்த்தீங்கன்னா கருவியிலேயே போட்டிருக்கிறார் கருவியிலேயே போட்டிருக்கா பார்த்திங்களா தெரியும் தசம் சைவர் ஒரு மில்லிமீட்டர் அதை நாங்கள் எப்படி பார்க்கணும் என்று தெளிவாக விளங்கியிருக்கும் ரைட் அப்போ இதில் நான் உங்களுக்கு எல்லாம் கிளியராக சொல்லி போட்டேன் பட்ட அளவை விட கதிர்கோளுக்கு பட்டறைக்கு முடியாது தான் பொருளை வைக்கிறோம் வச்சு தீதால் தலையால் சுற்றி கொள்கிறோம் அப்போ அந்த தீதால் தலையின் தொழிற்பாட்டை பார்த்தோம் என்று சொன்னால் கதிர்கோளுக்கும் பட்டறைக்கும் உள்ள பொருளை விகாரப்படுத்தவாறு கதிர்கோளானது பொருளை தொடும் போது பற்றுழர்ச்சியை நிறைவு செய்கின்றது இதை நாங்கள் கிளிக் அண்ட் சத்தத்தை கேட்பது மூலம் அறியாமல் நீங்கள் அப்போ சுற்றி பார்த்தீங்கன்னா டிக் 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 அண்ட் சத்தம் கேட்டு கொண்டு இருக்கு அப்போ எங்களுக்கு முட்டுப்பட்டுட்டு கதிர்கோளுன்றது அறிஞ்சு கொள்ளலாம் சரிதானே அப்போ நாங்கள் இப்போ நேரடியாக ஒரு திருகாணின் உண்மானிய ஒரு முறை சுத்தேக்க எவ்வளவு தூரத்துக்குடாக அந்த தீதாள் தலை தீதாள் நகருதுன்றதை பாருங்கோ அப்போ அதுலேயும் தான் நாங்கள் அந்த புரியிட தூரத்தை கணிக்கக்கூடியதாக அமை இப்போ இங்கே அவதானிங்கோ சீரோட சீரோ நிற்குது அங்கே முட்டுப்பட்ட அழகல் முட்டுப்பட்ட நிலையில் இது பூஜ்ஜிய அளவு அற்றது இப்போ நான் ஒரு தரம் சுற்றுறேன் பாருங்க பாடி இருபது பிரிவு போகுது இருபத்தஞ்சு முப்பது முப்பத்தஞ்சு நாற்பது நாற்பத்தஞ்சு அங்கே திருப்பதி இருபது ஐம்பதாவது வந்துட்டு சரி அரை மில்லிமீட்டரா நான் வந்து நாங்கள் ஒரு ரெண்டு தரம் சுற்றி காட்டுறோம் ரீதியாக அப்போ ரெண்டு தரம் சுற்றேக்கு அவ்வளோ கூட நகர போகுது பாருங்க இப்போ தீதால் சுற்றுப்படுது ஒரு மில்லிமீட்டர் கூடாக நகர்றத நீங்கள் பார்க்குறீங்க சரிதானே ஒரு மில்லிமீட்டர் கூட நகர்றேன் அப்போ அதில் எந்த விளங்கணும் ஐம்பது பிரிவு கூட நகர்த்தேக்க அரை மில்லிமீட்டர் நகர்ந்திருக்கு அதான் நாங்கள் இழிவண்ணிக்கே அப்படி கண்டாங்க அப்போ இனி ஒரு பிரிவு கூட நகர்த்தேக்க இவ்வளோ தூட நகர்ந்திருக்கு அதுதான் இழிவண்ணி சரியோ ரைட் அப்போ இங்கே இந்த சாவியையும் நாங்கள் தள்ளி எந்த இந்த நிலையிலே இருந்து நடுக்குள்ள தள்ளி விட்டம் என்று சொன்னால் இந்த சாவியை நடுக்குள்ள தள்ளி விட்டம் என்று சொன்னால் சாவி அப்படியே கதிர்கோள் நகராமல் இருக்கும் இப்போ இந்த கதிர்கோளை சுற்றிடலாம் அட்டை இது தீதாள் இதை தான் தீதாள் இதை சுற்றேக்க சத்தம் கேட்கும் உங்களை கிளிக் அண்ட் சத்தம் கேட்டுக்கொள்ளும் சரி அப்போ நாங்கள் இப்போ ஒரு நுண்மான திருக்கணிக்கை கொஞ்சம் எப்படி அளவுகள் எடுக்கிறது என்ற ஒரு படத்தை இங்கே காட்டுறோம் அங்கே அழகுகளுக்கு இடையில் பொருட்கள் இருக்குது அதை காட்டே இல்லை இப்படி தான் உங்களுக்கு படம் வர போகுது அனைவரும் முன்னுக்கு இப்படி ஒரு படத்தை போட்டிருப்பேன் இப்படி இப்படி போட்டிருப்பேன் அது அது வந்து இங்கே முன்னுக்கு இருக்குது பார்த்திங்கன்னா பாஸ் பேப்பரில் இப்படி தான் கிடக்கும் அப்போ இது இந்த அளவுகிட்ட எப்படி சொல்கிறது அப்போ இது இந்த அளவுகிட்ட சொல்லியிருக்க நாங்கள் இந்தளவு வரைக்கும் பிரதான அளவுகிட்ட வாசிக்கக்கூடியதாக இருக்கும் இந்தளவு வரைக்கும் அப்போ அது எவ்வளவு ரெண்டு தசம் அஞ்சு மில்லிமீட்டர் அப்படி எவ்வளோ கொண்டு இருக்கணும் உங்களுக்கு நம்ம அங்கே படுத்தினா இது மூலமும் ஒரு மில்லிமீட்டர் அது வேந்த அரைவாசியாக பிரிச்சிருக்கு சரிதானே அப்போ ரெண்டு தசம் அஞ்சு மில்லிமீட்டர் அவ்வளவும் பிரதான அளவு திட்டத்தில் நாங்கள் சொல்லலாம் அஞ்சு மில்லிமீட்டர் அமலம் பிரதான பிரிவில் நாங்கள் சொல்லக்கூடியதாக இருக்கும் இனி வட்ட அளவுடையில் பொருந்துற பிரிவுகள்ன்ற எண்ணிக்கை அப்போ இங்கே முப்பத்தஞ்சு முப்பத்தாறு முப்பத்தேழு முப்பத்தெட்டு சரிதானே அப்போ முப்பத்தெட்டு சக முப்பத்தெட்டு பொருந்துற பிரிவுகள் எண்ணிக்கை வந்து முப்பத்தெட்டு தர எளி வண்ணிக்க ஒரு மில்லிமீட்டர் அப்போ அப்போ இது ரெண்டையும் கூட்டி விட்டம் என்று சொன்னால் எவ்வளோ என்று வேற போகுது ரெண்டு தசம் அஞ்சு ஒரு சாரி ரெண்டு தசம் எட்டு எட்டு கூட்டி விட்டம் என்றால் சரி ரெண்டு தசம் எட்டு எட்டு மில்லிமீட்டர் வரும் அப்போ அது ரெண்டுக்கும் வேறுபாட்டை பார்த்துக்கொள்ளுங்க அங்கே ஒரு தசமானத்தில் வேணீர் எடுக்குமானில வரும் இங்கே ரெண்டு தசமானத்தில் மைக்ரோஸ்க்ரூ கேஜில் வருது கவனமாக இருக்கணும் அப்போ மைக்ரோஸ்க்ரூ கேஜ் இன்னும் சிறிய அளவுகள திருத்தமாக அளக்கிறதுக்கு திருத்தமான கருவியாக அமைஞ்சு கொள்ளும் சரியோ அப்போ எப்படி அளவுகள் வருது இப்போ இதுக்கு பிறகு நாங்கள் பூச்சிய வளவுக்கு போக போகிறோம் அப்போ பூச்சிய வளவுக்கு போகேக்க 
நாங்கள் பூச்சிய வலுவை நாங்கள் ஏற்கனவே உங்களுக்கு நான் வேணிரெடுப்பு மாநில பூச்சிய வலுவை பற்றி கதைச்சிட்டேன் பூச்சிய வலு என்று சொன்னால் அழகுகள் முட்டி கொண்டிருக்கேக்க ரெண்டு பூச்சிய குறையும் உண்டாக பொருந்தாத இடத்து நாங்கள் அறிவி பூச்சிய வலு உள்ளது என்று சொல்கிறோம் அப்போ இப்போ எந்த நாங்கள் பூச்சிய வலுவை ரெண்டாக பிரித்து நாங்கள் அங்கே நேர்பூச்சிய வலு மரப்பூச்சிய வலு வந்து வேணிரெடுப்பு மாநில இப்போ அதே போல் இங்கே எந்திருப்பேன் நாங்கள் நேர்பூச்சிய வலு மரப்பூச்சிய வலு வந்து பிரிக்க போகிறோம் அப்போ நேர்பூச்சிய வலு என்று சொன்னால் நாங்கள் இங்கே கதைக்கிறோம் வட்ட அளவுடைந்த பூச்சிய குறியானது பிரதான கோட்டிற்கு கீழமை இப்போ உங்களுக்கு தெரியணும் இதுதான் இந்த பிரதான கோடு இதுதான் இங்கே ஒரு கோடு ஒன்று போகுது அது ஒரு கோடு அதில் தான் நாங்கள் சீரோ எந்த இப்படி இப்படியெல்லாம் பிரித்து பிரித்து கிடக்கு இப்போ அதை தான் பிரதான கோடு என்று சொல்கிறோம் அந்த பிரதான கோட்டிற்கு கீழமைஞ்சு என்று சொன்னால் பூச்சிய குறியான பிரதான கோட்டு கீழமைஞ்சு என்றால் நாங்கள் அதை நேர் பூச்சிய வலு என்று கதைக்க போகிறோம் அப்போ இங்கே பார்த்தீங்கள்ல ஏனென்றா உண்மையாக இது இதை பார்த்தீங்கள் சொன்னால் இன்னும் இந்த கருவியை சுத்தலாம் என்ன இந்த சீரோ இன்னும் மேலே ஏறுறதுக்கு சான்ஸ் இருக்குது அப்படி கவனிச்சுக்கணும் இப்போ முழு பெருமானத்தை வாசிச்சு கொண்டு இருக்கு அதுதான் அது என்ற கருத்து இன்னும் அரக்கி 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 இதை கொண்டு வந்து இங்கே கொண்டு வந்து விடலாம் பின்னே மெதுவாக்க இந்த சீரோ மறைஞ்சிடும் அப்போ இவ்வளவு தூரம் இதை நாங்கள் மேலே ஏற்றக்கூடியதாக இருக்கும் அப்போ எங்கள் இடவழி பார்த்து எங்கள் இடவழி கிடக்கு அப்போ அதில் கவனிச்சு கொள்ளுங்க நேர்பூச்சி வழி இருக்கு இடவழி கிடக்கு அப்போ நாங்கள் இங்கே நேர்பூச்சி வழி வந்து சொன்னோம் என்று சொன்னால் ஒன்று ரெண்டு மூன்று அப்போ மூன்று தர நேர்பூச்சி வந்து ப்ளஸ் மூன்று தர இழிவண்டிக்கேன்னு சொல்கிறோம் சைபர் தாக்கம் சைபர் ஒன்று அப்போ ப்ளஸ் சைபர் தாக்கம் சைபர் மூன்று மில்லி மீட்டர் ஆக அமையும் இதுதான் கருவியில் பூச்சி வரும் அப்போ இந்த கருவியை யூஸ் பண்ணி நாங்கள் ஒரு பொருளின் பெருமானத்தை எடுக்க இந்த பூச்சிய வலுவானது கழிக்கப்படல் வேண்டும் இதுதானே அதை கவனிச்சு கொள்ளணும் இந்த கருவியை கொண்டு அதாவது இப்போ தரப்பட்ட இப்படிப்பட்ட பூச்சிய வலுவுடைய கருவியை கொண்டு இப்படிப்பட்ட பூச்சிய வலுவுடைய கருவியை கொண்டு நாங்கள் ஒரு வாசிப்பு எடுத்தோம் என்று சொன்னால் இப்போ உதாரணத்துக்கு அப்போது எடுத்த மாதிரி ரெண்டு தசம் எட்டு 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 ரெண்டு வாசிப்பு வந்துட்டுதுன்னு சொன்னால் நாங்கள் அந்த வாசிப்புலேருந்து இந்த வாசிப்பு என்ன செய்து கொள்ளணும் கழித்து கொள்ளணும் இந்த பெருமானத்தை நாங்கள் கழித்து கொள்ளணும் இதுதான் அந்த கருவியின் உண்மையான அந்த பொருளின் உண்மையான வாசிப்பாக அமையும் விளங்குதோ அப்போ இதுதான் நேர்பூச்சிய வலுவாக அமையும் இதுக்கு பிறகு நாங்கள் மரப்பூச்சிய வலுவுக்கு வர போகிறோம் அப்போ மரப்பூச்சிய வலு என்று சொன்னால் திருப்பவும் அதே போல தான் அதாவது பிரதான கோட்டிற்கு மேலமை அப்போ தேஞ்சு அங்கே அங்கே கதிர்கோள் என்னோ தேஞ்சு மேலே போயிட்டு இந்த இடத்தோட நிற்க போட வேண்டியது இந்த இடத்தோட நிற்க வேண்டியது இப்படி மேலே ஏறிட்டு அப்போ அதை கவனிச்சு கொள்ளுங்க மிக பிரதானமான அந்த அந்த ஐடியா விளங்க போகணும் அதாவது மேலே போயிட்டு சீரோ கொஞ்சம் இந்த இடத்துக்கு நின்று இருக்க வேண்டியது இந்த இடத்தோட நின்று இருக்க வேண்டிய சீரோ மேலே ஏறிட்டு அப்போ இப்படியான சந்தர்ப்பில் வட்டாடாவை பூச்சிய குறியான பிரதான ஓட்டுக்கு மேல் அமையின் நாங்கள் அதை மரப்பூச்சிய விளையாண்டு சொல்கிறோம் அப்போ இங்கே இந்த பாசிப்பு எடுக்க சில பேர் மாறி எடுத்துற நாற்பத்தஞ்சு நாற்பத்தாறு நாற்பத்தேழு நாற்பத்தெட்டு அதாவது அழகுகள் முட்டி கொண்டிருக்கிற சந்தர்ப்பத்தில் மாத்திரம் நாங்கள் இதை இதைத்தான் கவனிக்கணும் ரெண்டு பிரிவு தான் மேலே போயிட்டு சீரோ ரெண்டு பிரிவால் மேலே தூக்கப்பட்டுட்டு அப்போ நாங்கள் நேரடியாக இந்த பூச்சிய வலு மர பூச்சி வலு வேண்டும் மர ரெண்டு தர இழி வண்டிக்கேன்னு போடுவோம் சரியா அப்போ அதை போட்ட மாட்டா மைனஸ் நோட் பாயிண்ட் நோட் டூ மில்லிமீட்டர் சரியோ ஒரு நாள் நாற்பத்தெட்டு வாசிக்கிறீங்க விளங்குதோ அது அளவுகள் எடுக்கிற சந்தர்ப்பத்தில் இப்படி இங்காலி பக்கங்களில் நிற்கேக்க அந்த நேரத்தில் நீங்கள் இருக்கேக்க அந்த நேரத்தில் இப்படி ஏதோ நிற்கிற சந்தர்ப்பத்தில் இங்கே இப்படி நாற்பத்தெட்டு ரெண்டு ரெண்டு தாண்டா அதாவது இப்படி இப்படி வந்து ஒன்று ரெண்டு இதே மாதிரி நிற்கிற நேரத்தில் இந்த முறை இது நாற்பத்தெட்டு தானே நூறு அப்படி தான் சொல்லுவோம் ஆனால் இது அழகுகள் முட்டி கொண்டிருக்கிற சந்தர்ப்பத்தில் அங்கே இங்கே கிட்டே வந்து சீரோ கிட்டே வந்திருக்கேக்க தனிய நாங்கள் இந்த சந்தர்ப்பத்தில் தனியாக இதை கவனிச்சு கொள்ளணும் அதாவது சீரோ பிரிவு எத்தனை பிரிவு மேலே போயிட்டு அப்போ ரெண்டு பிரிவு மேலே போயிட்டா போய் அப்போ இந்த கருவியை கொண்டு நாங்கள் திருப்ப அளவீடுகளை மேற்கொண்டோம் என்று சொன்னால் 
உதாரணத்துக்கு இந்த கருவியை கொண்டு நாங்கள் அளவு எடுத்துட்டோம் அப்போது மாதிரி ஒரு அளவு வீடு வந்துட்டு சொன்னால் ரெண்டு தசம் எட்டு எட்டு ரெண்டு வந்துட்டு சொன்னால் இந்த பெருமாணத்தை கூட்டிக்கொள்வோம் அது கவனிச்சுக்கொள்வோம் இந்த பெருமாணத்தை கூட்டணும் இன்னொரு ஏன் குறைக்க வாசித்து கொண்டு சரியோ குறைக்க வாசித்து கொண்டு இருக்கு அப்போ இந்த பெருமாணத்தை நாங்கள் கூட்டி கொள்ள வேணும் சரியோ அதை கவனித்து கொள்ளணும் அப்போ இது ரெண்டு தான் இந்த கருவியின்ற பூச்சிய வலுவாக அமையுது நாங்கள் இப்போ இருக்கா பார்ப்போம் நேரடியாக எங்கள் லேப்பில் இருக்கிற கருவியை அதில் கொண்டு எப்படி நாங்கள் ஒரு பொருளின் விட்டத்தை அளக்க போகிறோம் என்றதை பார்ப்போம் ஒரு சின்ன மூடலுக்கு உங்களுக்கு நான் ஒரு வீடியோ கிளிப் ஒன்று காத்து எப்படி எடுக்கிறேன் சரிங்க அழகுகளுக்கு இடையில் நாங்கள் ஒரு பெண் இந்த விட்டத்தை காணுறதுக்கு வச்சுருக்கிறோம் அப்போ இந்த அழகுகளுக்கு இடையில் வச்சு போட்டு இங்கே தீதால் தலையால் சுத்துறன் சரி தானே அதை கவனிச்சுக்கிறோம் தீதால் தலையால் சுத்துறன் அப்படி சென்டராக வச்சு போட்டு சுற்றி சுற்றி கொண்டிருக்க தீதால் தலையை பாவி சுற்றிக்க டிக் 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 அந்த சத்தம் கேட்கும் அப்போ என்னொடனே ரைட் முட்டு பண்ணிட்டு இப்போ முட்டுப்பட்ட பிறகு நாங்கள் என்ன செய்யணும் என்று சொன்னால் லொக்க தண்டணும் அப்படின்ட்டு தான் இந்த எங்களுக்கு இப்போ இந்த அளவுகள் அரங்காமல் இருக்கு அப்போ லொக்க அமர்த்தி போட்டு சரியா லொக்க அமர்த்தி போட்டு நாங்கள் இப்போ இந்த அளவு வீட்டை பார்க்க போகிறோம் ரை என்ன அளவு வீடு வருதுன்றதை பார்க்க போகிறோம் அப்போ வழியாக பாருங்க இதுக்குரிய அளவு வீட்டை எப்படி சொல்கிறேன்ட்டு இப்போ இந்த வாசிப்பு பார்த்தீங்கன்னா நாங்கள் சிமலவ வரைக்கும் மெயின் ஸ்கேலில் சொல்லலாம் என்ன சிமலவ அப்போ இங்கே பார்த்தீங்கன்னா அஞ்சு ஆறு ஏழு இங்கே தசம் அஞ்சு அப்போ ஏழு தசம் அஞ்சு மில்லி மீட்டர் சரியோ ஏழு தசம் அஞ்சு மில்லி மீட்டர் இங்கே அதை பார்த்தோம்னா இருபது இருபத்தொன்று இருபத்தி ரெண்டுக்கு வருது அப்போ சக இருபத்தி ரெண்டு தர எளி பண்ணிக்க நோட் பாயிண்ட் நோன் ஒன் ரெண்டு வர போகுது அப்போ இது தசம் ரெண்டு 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 வந்திருக்கும் சரியோ அப்போ இதை கூட்டினோம் வேண்டா ஏழு தசம் ஏழு ரெண்டு மில்லி மீட்டர் ரெண்டு வர அப்போ பொதுவாக உங்களுக்கு இது நான் ஒரு உதாரணத்துக்கு காட்டினா பொதுவாக நீங்கள் இதை செய்யக்க உண்மையாக ஒரு ஒரு கம்பியில் விட்டோம் என்று சொன்னால் நீங்கள் அஞ்சாறு இடத்துல அளவு வேணி எடுக்கு மானியை பாவிச்சு அளவுகள் எடுத்து சராசரி காணும் சரியோ அப்படி கண்டு போட்டு தான் அதை நம்ம நாளால் பிரித்து இறுதி அளவு எடுக்கிறது எங்களுக்கு திருத்தமான வாசிப்பாக அமையும் எங்களோ அப்போ அதை கவனித்து கொள்ளணும் இப்போ நாங்கள் இப்போ ஒரு கேள்வி ஒன்று வாப்போம் இங்கே ஒரு வந்த கேள்வி பாஸ் பேப்பரில் வந்த கேள்வி அது பாகங்களை குறிக்க சொல்லி கிடக்குது முதலாவது அப்போ ஏன்றது பிரதான அளவு கவனமாக இருக்கணும் இப்போ இந்த சில பேர் என்னென்ன விளங்காமல் சில விட எல்லா பாகங்களும் தெரியும் அதை என்னென்ன சொல்லினத்தை சொல்கிறான்னு தெரியாது கூட சில விட ஆன்சர் ரிப்பிளாக விட்டு ஏன்றது உண்மையாக பிரதான அளவுட்டியை தான் கொடுக்குறது சில விட ஏ என்னோட சில பேர் தீதாளன்னு நினச்சிக்கொள் அப்போ இது இங்கே ஒன்று வந்து காட்டியிருக்கோம் என்னது அப்போ ஏ வந்து பிரதான அளவிட பிரதான அளவிட அப்போ இதை நீங்கள் பிரதான அளவுடியான்னு போடுவீங்க இது வந்து பிரதான அளவு என்று எழுத போகிறீங்க இது வடிவாளிக்கணும் பிரதான அளவு அப்போ அதை போல் நாங்கள் ஒவ்வொன்றை நீ வாங்களே நீங்கள் சொல்லக்கூடிய அறிவு உங்களுக்கு நான் சொன்னேன் தானே இது வட்ட அளவிட சி வந்து தீதாள் டி வந்து தீதாள் தலை சரிதான் அப்போ நாளையும் நாலு விதத்தில் நீங்கள் எழுதிக்கொள்ள வேணும் தீ வந்து தீதால் தலை ரை அடுத்த பகுதியை பார்த்தோம் என்று சொன்னால் மேற்குறித்த நுண்மான திருக்கட்டி இழிவண்ணிக்கை மில்லி மீட்டரில் ஜாது அப்போ இழிவண்ணிக்கை மில்லி மீட்டரில் ஜாதுன்னு சொன்னால் அங்கே சொல்லப்பட்டிருந்தது அரை மில்லி மீட்டர் அப்போ சாதாரணமாக எங்களுடைய லேப்பில் தான் அப்போ தசம் சைபர் ஒரு மில்லி மீட்டர்னு சொல்லப்பட்டிருக்கோம் ஐம்பது பேர் பிரிவை கவனித்து கொள்ளணும் ஐம்பது பிரிவுகள் இருந்து காணப்பட்டிருக்கு இங்கே பாருங்க இங்கே பார்த்தால் ஐம்பது பிரிவரையும் காட்டியிருக்கிற தெளிவாக சரி இதை கவனிச்சு கொள்ளணும் எழுதி பண்ணிக்க தசம் சைபர் ஒரு மில்லி மீட்டராக வருது 
ரைட் அடுத்த இதில் பார்த்தோம் என்று சொன்னால் கொண்டின் விட்டத்துக்கான அளவுடைய வாசிப்பு மில்லி மீட்டரில் எழுதுக அப்போ இதில் நீங்கள் இங்கே பார்த்தீங்கன்னு சொன்னால் இங்கே இதில் வரைக்கும் நாங்கள் ஆறு மில்லி மீட்டர் உலக வரையும் பிரதான அளவுடையில் வாசிக்கலாம் ஆறு மில்லி மீட்டர் இங்கால் நாற்பத்தஞ்சு நாற்பத்தாறு நாற்பத்தேழு நாற்பத்தெட்டு சரிதானே அந்த அரை வகாது கிட்ட வந்துட்டு இந்த இதுக்கு கிட்ட வந்துட்டு அதை கவனிச்சுக்கணும் இப்படி ஒரு கோடின்னு இதுக்குள்ளே வரும் அதை தாண்டு மினி இந்த மூன்று விரி போனவர் இது அங்கே முன்னுக்கு இருந்தாங்கன்னா வேறமா சீரோ இதில் தாண்டி அங்கே நாங்கள் பூஜை ஒழுக்கினா இப்போ கொஞ்சம் எதுவும் கதைச்சினா அப்போ இது அப்போ நாங்கள் சொன்னோம்னா ஆறு மில்லி மீட்டர் சரியா ஆறு மில்லி மீட்டர் சக நாற்பத்தெட்டு தர இழி பண்ணிக்கேன்னு காட்டிக்கணும் நாற்பத்தெட்டு ஆறு தசம் நாலு எட்டு என்ன இதை மட்டும் எழுதி கொள்ளணும் ஆறு தசம் நாலு எட்டு பிறகு பிறகு பூச்சியோடைய துணைக்கு நுண்மான திரைக்கணி செப்பஞ்ச செய்யப்பட்டுள்ள ஒரு சந்தர்ப்பம் ஒரு ரெண்டில் காட்டப்பட்டுள்ளது குண்டின் விட்டத்துக்கான சரியான பெருமானத்தை மில்லி மீட்டரில் கூறுங்க அப்போ இங்கே பூச்சி அவள் கேட்கல அவன் உடனே பெருமானத்தை கேட்குறான் சரியா குண்டின் விட்டத்துக்கான சரியான பெருமானத்தை மில்லி இருக்கு அப்போ இந்த பூச்சி வலு இவ்வளவு முதல் இந்த பூச்சி வலு பாருங்க எத்தனை பிரிவு போயிருக்கு ஒன்று ரெண்டு மூன்று மூன்று பிரிவு அதாவது பிரதான குறைக்கு மேலே போயிட்டு சரியா பிரதான கோட்டிற்கு மூன்று பிரிவு மேலே போயிட்டு அப்போ என்ன மரப்பூச்சி அவள் அப்போ மரப்பூச்சி அவள் இந்த பூச்சி அவள் வந்து மரப்பூச்சி அவள் மர மூன்று தேர சைவர் தசம் சைவர் ஒன் சரி அப்போ சய சைவர் தசம் சைவர் மூன்று மில்லி மீட்டர் இது மரப்பூச்சி அவள் அப்போ இந்த பாதிப்பு என்ன செய்யணும் இங்கே கூட்டு போடணும் அப்போ குண்டின் விட்டத்துக்கான சரியான பெருமானம் என்று சொன்னால் இப்படி வந்திருக்கணும் ஆறு தசம் நாலு எட்டு சக சைவர் தசம் சைவர் மூன்று சரி நீங்களான வாசிப்பை சரியான பெருமாணத்தை கொடுக்கணும் சரியோ அஞ்சு ஒன்று கொடுக்கணும் இப்படி கூட்டு போட்டு விடுறே இல்லை விட முடிவை எடுத்து கொடுக்கணும் இந்த பெருமானம் கூட்டுப்படுவோம் விளங்குதோ ரை பின்ன வலுவை எழுதுக எண்முறை சுருக்கல் அவசியம் இல்லை என்ன சுருக்க வேண்டிய அவசியம் அதுதான் அந்த முறை நாங்கள் பின்ன வலு உங்களை நான் எனக்கு சொன்னால் பின்ன வலு என்று சொன்னால் என்னென்னு சொல்ல போகிறோம் இழிவெண்ணிக்கைங்கள் வாசிப்பு அப்போ தசம் சைவர் ஒன்று தான் இழிவெண்ணிக்கை மில்லி மீட்டர்லேயே கிடக்கு கீழ் வாசிப்பு ஆறு தசம் அஞ்சு ஒன்று விளங்குதோ ஆறு தசம் அஞ்சு ஒன்று சொல்லுவோம் பொருளை அளவு அது அழுத்த தொகைப்பதற்கு நுண்மான திருக்கட்டியில் மேற்கொள்ளப்படும் முற்காப்பு ஜாது என்று சொல்லியிருக்க அதில் நீங்கள் எழுதுவீங்கள் அளவுக்கு அதிகமாக அழுத்து தீதாள் தலையின் மூலம் கதிர்கோலை நகர்த்துதல் அப்பொழுது கிளிக் என்னும் சத்தத்தை கேட்டவுடன் நாங்கள் அளவு எடுக்க தொடங்குதல் இதுதானே அப்போ அதை எழுதிவிட்டா ஓகேயா ஆமே தெரியும் அப்போ அடுத்ததாக பார்த்தோம் என்றால் வட்ட குறுக்கு வட்டினுடைய கம்பி ஒன்று நீளம் எல் சமன் ஐம்பத்தஞ்சு விட்டம் டி சமன் நாலு மில்லி மீட்டர் ஒரு மூன்றில் காட்டப்பட்டவர் தட்டில் விட்டம் டி டூ சமன் அஞ்சு சென்டிமீட்டரும் தடிப்பு டி சமன் மூன்று மில்லும் பொருத்தப்பட்டுள்ளது அடைப்புக்குள்ளே தடிப்புள்ள பெருமனங்களை அண்ணளவு பெருமானங்கள் ஆகும் மேற்குறித்த கணங்கள் ஒன்றையும் அளப்பதற்கு மீட்டர் கோல் கோலமானி வேணியர் எடுக்குமானி நுண்மானி திருக்கட்டின் அளவு எடுக்கும் உள்ளவர்கள் பொருத்தமான உபகரணத்தை எழுதுக வேண்டும் கேட்டுக்கிறேன் உங்களுக்கு அப்போ உங்களுக்கு தெரியணும் ஒவ்வொரு கருவியாலையும் எவ்வளவு மேக்சிமம் அளக்கலாம் இப்போ உதாரணத்துக்கு இப்போ நாங்கள் காத்த அந்த நுண்மானி திருக்கணிச்சால இருபத்தஞ்சு மில்லி மீட்டருக்கு மிஞ்சி அளக்கு தெளிவாக இருக்கும் அப்போ நாங்கள் இங்கே பார்த்தோம்னா எல் என்றதுக்கு என்னது பயன்படுத்தணும் மீட்டர் கோல பயன்படுத்தும் டி ஒன் அளக்கிறதுக்கு நுண்மானி திருக்கணிச்சியை பயன்படுத்தும் டி டூ அளக்கிறதுக்கு வேணியர் எடுக்கு மானிய பயன்படுத்தும் தடிப்பு டீ அளக்கிறதுக்கு நுண்மானி திருக்கணிச்சியை படைக்கும் 
கோளமானி அளக்கணும் என்ற தடிப்பிட்டியே கோளமானிய இதிலே இந்த மூன்று கால்களையும் ஏற்றக்கூடியதாக அமையும் தடிப்பழக்கப்படுற அதுகள்ன்ற இதுக்கு மேலே இந்த மூன்று காலையும் ஏற்றத்தக்கதாக அமைக்கணும் அப்போதான் நாங்கள் தடிப்புக்கு இந்த மூன்று காலுக்கு முடியல அந்த பொருள் போகணுன்றது தான் நாங்கள் தடிப்பு அளக்க கண்ணாடி தட்டத்தில் வச்சு போட்டு இப்போ இந்த நாங்கள் இந்த தடிப்பு அளக்கக்கூடிய அறிவு அது கூட மாதிரி படிக்க நான் முன்னு கொடுத்தா காட்டுறேன் இந்த மாதிரி தடிப்பு அளக்கு ரைட் அடுத்த இதில் பார்த்தோம்னு சொன்னால் தட்டின் தடிப்புக்கு மிக சிறந்த பெருமானத்துக்கு இருக்கு நீ பின்பற்றும் பரிசோதனை நடைமுறையை கூட்டுடுதான்னு சொன்னால் இந்த தட்டின் தடிப்பது காணணும்னு சொன்னால் பல இடங்களில் நாலஞ்சு இடங்கள் நான் ஏற்கனவே உங்களை சொன்னேன் நாலஞ்சு இடங்களில் வேணியரடி மானியை கொன்று தடிப்பை அளந்து பின் சராசரி தடிப்பை காணுது அதுதான் அந்த சரியான முறை தடிப்பை அளக்கிறதுக்குரிய சிறந்த முறையாக அமையுது பரிசோதனை முறையாக ஒரு குறித்த வகை பொலுத்தீன் தாளின் தடிப்பு ஒரு உண்மானி திருக்கணிச்சி எளிவணிக்கின் பார்க்க மிகவும் சிறிதாக உண்மானி திருக்கணிச்சியை பயன்படுத்தி தாள் ஒன்றின் தடிப்பை மடுக்க எடுக்கான ஒரு முறையே முடிகான்னு சொன்னால் நாங்கள் என்ன செய்யலாம் அந்த தாளை நாலஞ்சாக மடிக்கிறது சரியா மடிக்கி போட்டு பேந்த அது இந்த மொத்த தடிப்பை கண்டு போட்டு அதன் மூலமாக ஒரு பொருள் ஒரு 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 தாளின் தடிப்பை நாங்கள் காணக்கூடியதாக இருக்கு இதுதானே மூலம்தான் எங்களுக்கு வந்து கேள்வியாக அமைது ஒரு பாசை போல் வந்து நுண்மானி திருக்கணிச்சை பற்றி வந்து கேள்வியாக அமை நாங்கள் நுண்மானி திருக்கணிச்சியில் ஒரு மேலும் ஒரு கேள்வியை பார்க்க போகிறோம் மாணவன் ஒருவன் கம்பி தொண்டிலிருந்து அளவீடுகளை எடுக்கின்றார் விட்டம் டீனை துணிக்க சில வாசிப்புகளை நுண்மான திரு கஞ்சியை கொண்டு எடுக்கின்றார் பின்வரும் வாசிப்புகள் அவரால் புறப்படும் அப்போ ஏன் இப்படிக்கான வாசிப்புகள் வருகுது உங்களை விளங்கணும் நாலஞ்சு இடத்துல விட்டத்தை எடுக்கிறார் நாங்கள் சொன்னாங்க தானே என்ன கம்பி சீர் இல்லாமல் இருக்கலாம் அப்போ கம்பி சீர் இல்லாமல் இருக்கிறேன் நாலஞ்சு இடத்துல விட்டத்தை எடுத்து போட்டு அதில் சராசரியை பெறுறது தான் உண்மையாக கம்பியின விட்டத்தை பெறுறதுக்குரிய முறை விளங்குதோ ரைட் அப்போ அதுக்காண்டி தான் நாலஞ்சு இடம் அப்போ நாலஞ்சு வாசிப்புகள் இங்கே காட்டப்பட்டிருக்கு அதோடு இங்கே காட்டப்பட்டிருக்கிறது கருவி மூடப்பட்டுள்ள போது சரியா கருவி மூடப்பட்ட போது இப்படி ஒரு வாசி இப்போ உடனே விளங்கணும் கருவி மூடப்பட்ட போது சீரோ பிரதான ஃபோட்டுக்கு வேறே இல்லை ஆகவே பூஜ்ஜிய வலு இருக்குது அப்போ முதலாவது கேள்வி கேட்குற அதுதான் கருவியின் பூஜ்ஜிய வலு யார் அப்போ நாங்கள் இங்கே பார்த்தோம்னு சொன்னால் ஒன்று ரெண்டு மூன்று மூன்றாவது பிரிவு தான் இந்த பிரதான கோட்டில் வருகுது அப்போ நாங்கள் சை இது நார்மலாக எங்களுக்கு வெளிவணிக்க சைவர் ரசம் சைவர் ஒன்று எடுத்துக்கொள்ளுவோம் அப்போ மூன்று தர இது சக பூச்ச விட என் மேலே பூ மூன்று தர சைவர் தசம் சைவர் ஒரு மில்லி மீட்டர் சரியோ இப்போ இங்கே நாங்கள் வளமையாக ஐம்பது பிரிவு வளமையாக ஐம்பது பிரிவை கொண்டது வந்து உங்களுக்கு தெரியும் அரை மில்லி மீட்டருக்குள்ளால் நகர்றது இங்கே நூறு பிரிவை கொண்டது ஒரு மில்லி மீட்டருக்குள்ளாக நகர்றதாக இருக்குது அது ஒன்றும் சொல்லுபடே இல்லை சிலதுகள் இது ஒரு லோக்கல் பேப்பர் என்றபடியால் அப்படியான பிரச்சனைகள் வரும் ஃபைனல் பேப்பரில் கிளியராக போடுவாங்க வடிவா அப்போ இங்கே இதை பார்த்தோம்னு விளங்கணும் நூறு பிரிவே இருக்கிறது ஒரு மில்லி மீட்டர் கூடால் நகர்றது சரி தானே ரைட் அதை கவனிச்சு கொள்ளணும் ரைட் மேலே தரப்பட்ட உருக்களை பயன்படுத்தி மேலே தரப்பட்ட உருக்களை பயன்படுத்தி கம்பியின் விட்டத்துக்கான பெருமானங்களை எழுதுக அப்போ இங்கே வந்து இருபத்தஞ்சு இருபத்தாறு இருபத்தேழு இருபத்தெட்டு வருகுது அப்போ இந்த வாசிப்பை போட்டு அதாவது இருபத்தெட்டு இருபத்தெட்டு தர சைவர் தசம் சைவர் ஒன்று பேந்த சய சைவர் தசம் சைவர் மூன்று போடப்படணும் ஏனென்றால் அந்த பூச்சிய வாழு என்ன செய்யப்படணும் கழிக்கப்படல் வேண்டும் 
சரியா பூச்சிய வேலு கழிக்கப்படல் வேண்டும் அதை போல் எல்லாத்துக்கும் நீங்கள் செய்யணும் அப்போ இதில் வந்து இது வந்து முப்பத்தொன்று அப்போ முப்பத்தொன்று பிரிவு தர சைவர் தசம் சைவர் ஒன்று சய என் பூஜை விழா அங்கே சகவாக இருக்குது அந்த வாசிப்பு கூட்டுப்பட்ட ஒன்று இருக்கா அவ இந்த வாசிப்பு கழிக்கப்பட ஒன்று சைவர் தசம் சைவர் மூன்று அதை போல் இந்த இடத்துக்கு வந்தோம் என்றால் இருபத்தொம்பது சய நாலாவதுக்கு போனோம் என்றால் எண்பதில் நிற்குது ஒன்று சய சைவர் தசம் சைவர் மூன்று பூச்சிய வலுவை கழித்து கொள்கிறோம் என்றால் நேர் பூச்சிய வலுவாக இருக்குது அப்போ வாசிப்புகள் அந்த பெருமான உண்மையான வாசிப்புலேருந்து கழிக்கப்பட்டால் தான் சரியான வாசிப்பு எங்களுக்கு புறப்படும் மேலுள்ள பெருமானங்களை பயன்படுத்தி கம்பியின் விட்டத்துக்கு மிகவும் திருத்தமான சராசரி பெருமானத்தை இவ்வாறு பெறுவீர் என விளக்கட்டான் அப்போ விளக்கேக்கு கவனமாக இருக்கும் என்னென்றால் இதில் பார்த்தீங்கன்னா இந்த கடைசி பெருமானம் இந்த கடைசி பெருமானம் சரியான வித்தியாசமாக கிடக்கு பாருங்கள் இருபத்தெட்டு முப்பத்தொன்று இருபத்தொன்று இது கிட்டமுட்ட ஒரே ரேஞ்சுக்குள்ளே இருக்குது ஆனால் இதை பார்த்தீங்கன்னா எண்பதில் நிற்குது அப்போ இவர் ஏதோ விளையாக முட்டை வச்சுட்டார் அதாவது அவர் அந்த கிளிக் என்ற சத்தத்தை கவனிக்கையில் என்னோ தெரியல பிள்ளையாக விட்டுட்டார் ரெண்டு வேலை வந்தோடனே அவர் நினைச்சிட்டார் முட்டுப்பட்டுட்டாக்கும் தாடை ரெண்டு என்னோ ஒரு பிள்ளையே விட்டுட்டார் ஆகவே நாங்கள் இந்த வாசிப்பை தவிர்க்கோம் அப்போ டி ஒன் டி டூ டி த்ரீயை போட்டு கூட்டி அப்போ சரிதானே டி ஒன் ப்ளஸ் டி டூ ப்ளஸ் டி த்ரீ ஓ த்ரீ சரிதானே டி ஃபோ எனும் வாசிப்பு பிழையான வாசிப்பாக கருதப்படுது அப்போ அதை நாங்கள் தவித்து கொள்வோம் ஐயன் என்று சொன்னால் அங்கே பெருமானிகள் வாசிச்சுட்டா கவனிச்சிருக்கணும் பாருங்க இருபத்தி இருபத்தெட்டு வந்துருக்கு முப்பத்தொன்று வந்திருக்கு இருபத்தொம்போது வந்திருக்கு மற்ற எண்ணம் எண்பது விரதி ஆனது இருக்கு ஒன்றுக்கு முப்பத்தி ரெண்டாக வந்திருக்கலாம் இல்லை முப்பத்தி மூணாக வந்திருக்கலாம் எண்பது ரெண்டு வாரத்துக்கு ஒரு நாள் சான்ஸ் வரக்கூடாது அப்போ அதை நாங்கள் தவித்து கொள்வோம் அப்போ கம்பியின் விட்டத்துக்கான சரியா சராசரி பெருமானத்தை காண்க என்று சொன்னால் என்ன செய்வீங்கள் அப்போ நீங்கள் சரியான பெருமானத்தை காணணும் என்று சொன்னால் அப்போ இதில் இது மூன்றையும் காணணும் அப்போ இது சைவசன் ரெண்டு எட்டு வந்திருக்கும் அதில் மூண்டை கழிச்சு விட்டால் முதலாவது பிரமாணம் வந்து சைவர் ரசன் ரெண்டு அஞ்சு அண்டு வரும் சரியா அடுத்தது இப்போ இந்த மற்ற இந்த பெருமாணத்தை காணணும் மூன்றொன்றிலேருந்து மூண்டை கழிக்கும் அப்போ சைவர் ரசம் ரெண்டு எட்டு அண்டு வரும் சரியோ அடுத்தது வந்து சைவர் தசம் ரெண்டு ஆறு ரெண்டு வருது மூன்றாறு கழிச்சு போடு ப்ளஸ் சைவர் தசம் ரெண்டு கீழ் மூணு ரெண்டு போட்டு இந்த பெருமாத்தை சரியாக கணிச்சு கொடுக்கும் சரிதானே கம்பியின் விட்டத்தின் பெருமானத்தின் சதவீத வலுவை காணுங்க அப்போ இந்த பெருமானத்தை நீங்கள் கூட்டி மூன்றால் பிரிக்கி ஒரு பெருமானத்தை எடுத்திருப்பீங்க சரியா அந்த பெருமானம் வரும் அதை கூட்டி எடுங்கும் சைவர் சென்ட் ரெண்டு அஞ்சும் சைவர் சென்ட் ரெண்டு எட்டையும் சைவர் சென்ட் ரெண்டு ஆறையும் கூட்டி போட்டு மூன்றாவில் பிரிக்க ஒரு பெருமானத்தை எடுப்பீங்க அப்போ சதவீத வலுவை என்னென்று காணிக்கிறது இழிவண்ணிக்கையின் கீழ் அதாவது இழிவண்ணிக்கை எவ்வளவு சைவர் தசம் சைவர் ஒன்று கீழ் இந்த பெருமான் இன்டு ஹண்ட்ரட் இதுதான் சதவீத வலுவாக அப்போ இதுதான் சதவீத வலுவாகும் நாங்கள் நூறுக்கு பார்க்கணும் இப்போ இது இந்த சதவீதத்தை பார்க்குறோம் ரை அதுக்கு பிறகு நாங்கள் அங்கால பார்த்தோம் என்றால் மாணவன் மீட்டருக்கோ லத்தினியோ தெராசு என்பதை பயன்படுத்தி அளவீடுகளை எடுத்தார் கம்பியின் நீளம் வந்து அறுபது தசை வேண்டும் கம்பியின் திணிவு சைவத்தன் ரெண்டு ஏழு கிராம் வேண்டும் பெறுது கம்பியின் கனகளவை கணிப்பதற்கு மேலுள்ள அளவீடுகளை பயன்படுத்து அப்போ நீங்கள் உங்களை விளங்கணும் கம்பியின் கனகளவை காண்பேண்டா என்னண்டு இப்படி தான் வரப்போகுது இப்படி தான் கம்பி இருக்க போகுது இப்போ விட்டத்தை தான் நாங்கள் அளந்து கொண்டிருந்தாங்கள் இப்போ வேந்து இந்த நீளத்தையும் சரியா நீளத்தையும் கம்பியில் திணிவையும் அளந்திருக்கிறார் 
சரியோ அப்போ எங்களை கம்மி இந்த கன அளவை காணணும் வேண்டாம் ஏற்கனவே எங்கள் விட்டத்தை கண்டுட்டீங்க அப்போ விட்டத்தின்ற அரவாசியை காணும் அப்போ தான் நாங்கள் குறுக்கோட்டு பிறப்பை காணலாம் அப்போ கன அளவை காணணும் என்று சொன்னால் இது இந்த குறுக்கோட்டு பிறப்பை என்று வச்சிங்கன்னா ஏ இன்று எல் தான் கன அளவாக வரும் வீசாமன் ஏ இன்று எல் அப்போ ஏயே காணணும் ஏ என்று வரும் பை ஆர் வர்க்க இன்று எல் இது வந்து குறுக்கோட்டு பிறப்பு ஃபை ஆர் வர்க்க வேண்டிய அப்போ நீங்கள் விட்டத்தை தான் கண்டிருக்கீங்க அப்போ இது வடிவாக செய்து முடிக்கணும் ஃபை இன்ட்டு டி பை டூ தான் ஆர் அப்போ டி பை டூ முழுவதின் வர்க்கம் இன்ட்டு எல் அப்போ இதில் இப்போ இந்த ஃபைக்கு பதிலாக மூண்டை போட்டு விட்டம் என்றது இங்கே இங்கே கணிச்ச விட்டம் இல்லை பெருமாணத்தை கணிச்சிருப்பீங்க அதை விட்டத்தை போட்டு அதை ரெண்டால் பிரிக்கும் விட்டத்தின் அந்த பெருமானத்தை போட்டு ரெண்டால் பிரிக்கு இப்போ இந்த அதன் வர்க்கத்தை போட்டு இன்னும் கவனமாக இருக்கணும் இது மில்லி மீட்டரில் இருக்குது இது சென்டிமீட்டரில் இருக்குது அப்போ நீங்கள் இதை இப்போ வந்து பத்தால் பிரிக்கு மில்லி மீட்டருக்கு ஆக்கணும் அல்லது எல்லாத்தையும் சென்டிமீட்டரில் ஆக்கணும் அதில் கவனிப்பீடும் சரி தானே இந்த விட மில்லி மீட்டரில் வர்க்கத்தில் வர் அல்லது ஒன்றி சென்டிமீட்டர் இருக்குது அதுகள் கவனிக்கப்படும் என்னென்ன நீங்கள் சுருக்காமல் விட்டாலும் பரவாயில்ல ஆனால் இந்த அழகு போடுறது மிக பிரதானமாக கவனிக்கப்படும் என்னென்றால் எதில் வச்சுருக்கணும் ஒன்ற மில்லி மீட்டரில் வச்சு ஒன்ற சென்டிமீட்டரில் வச்சுருக்கக்கூடாது சரிதானே அப்போ இதில் எங்கள் கடைசியில் மில்லி மீட்டர் கணத்தில் ஆன்சரை கொடுக்கப்படும் அடர்த்திய கான்கான்னு சொன்னால் கனகளவை கண்டுட்டிங்களா இப்போ எங்கள் கனகளவு காணப்பட்டிருக்கு அப்போ கனகளவு கண்டால் இங்கே கிராமில் கிடக்கு திணி அப்போ திணிவு சமன் கன அளவு தர அடர்த்தி பெரிய கேள்வியாக போகுது திணிவு சமன் கன அளவு தர அடர் அப்போ திணிவு கவனம் அடர்த்திய பொதுவாக கிலோகிராம் மீட்டர் மைனஸ் த்ரீயில் கொடுத்தீங்கன்னா தான் சரியாக இருக்கும் ஆகவே இதை நீங்கள் பார்க்க முதல் எம் கிலோகிராம் கொண்டுருவோம் அப்போ கிராமில் இருக்குது அப்போ சைவசன் ரெண்டு ஏழு தர பத்தின் சைய மூன்று சாமன் கன அளவு இங்கே காணிச்சிருக்கிறீங்க அப்போ அந்த கன அளவை மில்லி மீட்டர் கியூப்பில் இருக்கிறத மீட்டர் கியூப்புக்கு மாற்றோம் சரி தானே மீட்டர் கியூப்பு மாற்றி இன்ட்டு ரோ வண்டு போட்டு இந்த ரோவை காணும் சரி தானே அப்போ இதுதான் கல க கம்பியாக்கப்பட்ட திரவியத்தின் அடர்த்தியை காணும் அப்போ இதில் கவனித்து கொள்ளணும் அடர்த்தியை கொடுக்க கிலோகிராம் மீட்டர் மைனஸ் த்ரீ இது மில்லி மீட்டரில் அடக்க மீட்டருக்கு மாற்றணும் சரி ஒரு மில்லி மீட்டர் வந்து பத்தின் சைய மூன்று ரெண்டா பத்தின் சைய ஒன்பது இதில் போடப்படணும் பெருக்கப்படுது இந்த கடத்தி என்ற பெருமானத்தை கண்டு அது வந்து பத்தின் சைய ஒன்பதால் பெருக்கப்படும் என்னென்னா கன அளவு வந்து அடுத்தது நீர்கணித்த அடத்தின் பெருமானத்தின் பின்ன வலுவை கணிக்கன்னு சொல்லி கிடக்கு அப்போ அதுக்கு ஒரு தரவு தந்து கிடக்கு ஏற்கனவே நான் உங்களுக்கு செய்த நான் அல்ஃபா பீட்டா கேமாண்டு போட்டு நாங்கள் அதை செய்த நாங்கள் அதை இங்கே அவர் உங்களுக்கு தந்திருக்கிறேன் சரியோ இங்கே அந்த பின்ன வலுவுக்குரிய கோவையே எங்களுக்கு தரப்பட்டிருக்கு அப்போ இதில் இங்கே காட்டப்பட்டிருக்கு அதாவது வந்து அடத்தி வந்து திணிவின் கீழ் கன அளவு சரியோ அப்போ திணிவின் கீழ் கன அளவு வண்டைக்கு கன அளவை பெய்ந்து பையார் வர்க்கம் இன்று எல்லாண்டு போடப்பட்டிருக்கு அதை வழியாக வாங்கி கொள்ளணும் இங்கே நாங்கள் போட்டிருக்கோம் பையார் வர்க்கம் இன்று எல் அதான் இங்கே வர்க்கம் பெறுது அப்போ பையார் வர்க்கம் இன்று எல்லாண்டு அடிவத்தில் இந்த கன அளவு காணுறது இங்கே போடப்பட்டிருந்திருக்கு அப்போ நாங்கள் ஏற்கனவே கண்டதன் அடிப்படையில் தனித்தனியாக பின்ன வலுவை காணணும் அப்போ முதல் நாங்கள் திணிவுக்கு பின்ன வலுவை போடுவோம் மெயின் இந்த வையண்டது திணிவுக்குரிய பின்ன வலு அப்போ அதுக்குரிய பின்ன வலுவுக்குரிய கோவையை போட்டோம் என்று சொன்னால் இழிவண்ணிக்கையின் கீழ் பெருமான் அப்போ இழிவண்ணிக்கை இங்கே என்ன இருக்கும் சைவர் தசம் சைவர் ஒரு கிராம் இது ஒரு நாச்சட்டத்தை ராசு கீழ் பின்ன பெருமானம் சைவர் தசம் ரெண்டு கீழ் சாக ரெண்டு தர அது பையார் வர்க்கத்துக்கு இருக்கு அப்போ அது இழிவண்ணிக்க சைவர்சன் சைவர் ஒன்று தானே ஒன்றின் கீழ் 
എന്ത് പയ്യാർ വരുക ആരേൻ്റെ പെർമാണത്തെ പോകണം കണിച്ച പെർമാണത്തെ ഈർക്കണം സാഹ മറ്റേത് അറുപത് സെൻറ്റിമീറ്റർ നീളമുണ്ട് ചൊല്ലപ്പെട്ടിരിക്ക് അത് അപ്പം ഈ സെൻറ്റിമീറ്റർ വെച്ച് എന്നാലും പിരച്ചിനല്ല അപ്പം നീളത്തെക്കുറിയ പോകാണ്ട് സ്വന്ന ഒരു എളിവണ്ണിക്ക് ഒരു മില്ലിമീറ്റർ കീഴ അറുപത് സെൻറ്റിമീറ്ററെയും അറുന്നൂറുണ്ട് മതി അപ്പോൾ ഇതേ പാക്കർ എഴുതാൻ പിന്നെ വളുവ് പറഞ്ഞു ഞാൻ നമ്മൾ വളുകേണ്ട ഒരു പകുതിയിൽ ചൊല്ലിയിരിക്കുന്നത് എനിക്ക് എന്നെ വേ വളുക് പിടി കണിക്കുന്നത് അതേവർക്ക് പാത്ത് കൊടുക്കും അതിലെ പാത്ത ഇതേ പിടിയെ കോവിയാക തന്നിരിക്കുന്നത് അന്ത കോവയ്ക്കുരിയ മാതിരി ഞങ്ങൾ ഇങ്ങനെ എഴുതിക്കൊള്ളും ഒവ്വൊണ്ടേയും എഴുതുകൊണ്ടും ഇങ്ങനെ ഇത് വന്ന് തെണിവ കുടിച്ചുകൊണ്ടു ഇത് വന്ന് നീളത്തെ കുറിക്കും അടത്തി വന്ന് തെണിവ കനകളവ് കനകളവ് പിന്നെ സെപ്പറേറ്റാ പോട്ടിരിക്കുക അതാണ് ഇങ്ങനെ നടന്നിരിക്കുക ശരിയോ റൈറ്റ്